గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ సో స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పాను కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది సో ఏ కంటెంట్ కి సంబంధించి మీన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి ఎంత వరకు వస్తే మంచి మార్కులుగా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు అనే దానికి సంబంధించి ఇనీషియల్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే నేను ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైనా లేట్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఈ వీడియో కంప్లీట్ ఈ సెషన్స్ అన్ని కంటెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ ఓకేనా నేను ఇచ్చాను ఐ హ్యావ్ గివెన్ అ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ ఓవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ అండ్ యునో ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనము ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి థర్టీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఎలా ఉంది పేపర్ అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి పేపర్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు ఓవరాల్గా అంటే ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ so 15 to 18 questions difficulty questions ga ante ivi difficult nothing but you know moderate to difficult ante madhyastham nunchi difficulty questions ga manam treat cheyadam jarugutha untundi ade vidhanga rest of the questions rest of the questions ante enti 12 to 18 varaku 12 to 15 varaku okay na so 12 to 15 varaku manaku moderate questions ga treat chestam easy to moderate so easy to moderate ante 10 prashnalu aithe evaraina 10 questions aithe evaraina kuda cheyadaniki avakasham anedi untundi koncham baaga prepare ayi analytical view tho manaku ikkada e pustakam lopala nunchi kuda direct konni prashnalu maatrame oka 8 9 questions maatrame direct ga pustakala nunchi adagadam jarigindi but most of the questions konta analytical oka 6 nunchi 8 prashnalu అనలైటికల్ ఓరియంటేషన్తో అంటే ఎవరికైతే కొంచెం సబ్జెక్ట్ పైన వర్కౌట్ చేయడం జరిగిందో ఎవరైతే కొంత ఎలిమినేషన్ పవర్ను కలిగి ఉండడం జరుగుతుందో సో వాళ్ళు మిగతా క్వశ్చన్స్ను చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఓవరాల్గా మనకు టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే చేయొచ్చు సో కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ అవుతే ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వరకు చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది గాట్ ఇట్ సో మరి ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆఫ్ వన్ సో నూట అరవై నాలుగవ ఆర్టికల్ ఇది మరి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆర్టికల్ దేని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుందో మనకు ఈ క్వశ్చన్ అనేది తెలపడం జరుగుతుంది సో దేని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ స్టేటస్ ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ సో మినిస్టర్ ఫర్ యునో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ అండ్ స్కెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వెల్ఫేర్ సో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రాల లోపల ఉన్నటువంటి స్టేట్ స్కెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కు సంబంధించిన వెల్ఫేర్ కు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మినిస్టర్ ఉండాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆఫ్ వన్ మరి ఏంటి ఆ రాష్ట్రాలు అనేది మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఏంటి ఆ రాష్ట్రాలు అనేది ఒకసారి మనము చూసినట్లయితే సో యూ హ్యావ్ యునో ఫైవ్ ఆప్షన్స్ మీకు ఇక్కడ ఐదు ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి సో ఏంటి ఆ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఒకటి మధ్యప్రదేశ్ సో మధ్యప్రదేశ్ అనేది మనం మనకు గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు మీకు ఫోర్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఏర్పాటు అయినటువంటి మరొక రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఛత్తీస్గఢ్ సో మధ్యప్రదేశ్ సో ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ జార్ఖండ్ అండ్ ఒడిషా సో జార్ఖండ్ అండ్ ఒడిషా సో ఈ ఈ రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాష్ట్రాలకు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ కు సంబంధించి కూడా సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మంత్రి ఉండడం జరుగుతుంది మరి ఈ నాలుగు స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ లోపల రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయా లేదా అనేది ఒకసారి చూడండి మధ్యప్రదేశ్ అయితే ఉంది మీరు ఆప్షన్ వన్ కి వెళ్ళొచ్చు సో పంజాబ్ కాదు యూపీ కాదు జార్ఖండ్ ఉంది ఒడిషా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ so 1 4 and 5 so option 3 would be the right option for this question got it simple idi ante meeku polity lo kuda chala ekko mottham lo chala very frequent ga vastundi nenu indian society classes cheppe tappudu kuda sc welfare and obc welfare cheppe tappudu chala clear ga anni rakala articles nu nenu mention cheyadam jarigindi simple question idi idi complicated question em kaadu then so move on to the next question so 62nd question సో ఇది మీకు టెంపుల్ ఎంట్రీకి సంబంధించి నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు రెండు ఒకటి తృప్తి దేశాయి శని సింగ్నాపూర్ అదేవిధంగా శబరిమల టెంపుల్ ఎంట్రీ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ పైన నేను చాలా రకాల కేసెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను సో అక్కడి నుంచి ఈ ప్రశ్న రావడం జరిగింది బట్ ఇది కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసి ఎవరు ఫస్ట్ టెంపుల్ ఎంట్రీ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అనేది అడగడం జరిగింది సో చూడండి ద కమెంట్ 
devotion cannot be subjected to gender discrimination was made by the apex court in its judgment in the shabarimala case and permitted women of all age groups into the shabarimala temple who among the following middle aged women first entered the shabarimala temple after the supreme court judgment so generally manaku supreme court has given a verdict over temple entry so particularly shabarimala శబరిమల టెంపుల్ ప్రవేశానికి సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది మహిళల కాంటెక్స్ట్ లోపల మరి ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ ఎంట్రీకి సంబంధించి ఎప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ ఎయిటీన్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా జడ్జిమెంట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇద్దరు ఎవరు వారిద్దరు జనరల్ గా అంటే సో అమ్మిని ఆయన యొక్క కనక దుర్గ సో వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు అంటే ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లోపల ఇంకా పర్టికులర్ గా చెప్పాలంటే 2018 December 24th nunchi vallu temple entry lopala involve avadam jarigindi finally they entered into shabarimala temple in the year 2019 evaru vallu iddaru ante kanaka durga and ammini ani cheppes ikkada meeku options chudandi so ammini bindu ammini so jyoti nayar jyoti nayar undi kabatti manaku option correct ga so kanaka durga and adishri so kanaka durga okaru maatrame unnaru idi tappu then bindu ammini and kanaka durga so this would be the right option and inkoka option kuda manam check cheskundam so kanaka durga unnaru aishwarya meltam tappu got it so manaku third option edaithe undo this would be the right option for this question 62 questions uh, question then move on to the next one 63rd question oka sari manam check cheyadam right so mari idi kuda దేని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే సో ఎస్సీ వెల్ఫేర్ ఎస్సీ వెల్ఫేర్ లోపల ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న సో జనరల్ గా మీకు పాలిటీ లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ లోపల ఎవరైతే పాలిటీ లోపల ఉన్నారో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ మీరు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా జరుగుతూ చదువుతుంటా సో అది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కు సంబంధించి రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ అడగడం జరిగింది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ ప్రొవైడెడ్ rights for making provisions in favor of the scs and sts for relaxation of qualifying marks in any examination the sc laku sambandhinchi st laku sambandhinchi qualifying marks lopal relaxation so for example qualifying mark mark anedi 40% or 50% or 60% anedi okkokka parikshaku okkokka rakamga untadi but mari ee qualifying marks ku sambandhinchi sc st laku relaxation ivvali ani cheppesi అదే విధంగా లోయరింగ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ ఫర్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ టు ద పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ సో ఇక్కడ ప్రమోషన్ కు సంబంధించి కానీ అదే విధంగా ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించి కానీ సో ఈ మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎస్సీ ఎస్టీ కాంటెక్స్ లోపల తగ్గించాలి అనేది ఈ ఒక అంశం మరి ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించినటువంటి ఏ సవరణ ఏది సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వీటికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నేను డైరెక్ట్ వెళ్తున్నా ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సో ఎయిటీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సో ఎనభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏదైతే ఉందో సో అది మనకు ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించినటువంటి రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఇవాల్యుయేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించి అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ ఇన్ ద ప్రమోషన్స్ కి సంబంధించి గాట్ ఇట్ సో ఇది సిక్స్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది డైరెక్ట్ ప్రశ్న బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ను ప్రిపేర్ అవ్వడం జరుగుతుందో సో వాళ్ళు ఇది ఈజీగా చేస్తుంటారు లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ మొత్తం చదివిన మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక బుక్లెట్ నేను మీకు అందరికి షేర్ చేశాను అంటే మా విన్నర్స్ ఆన్లైన్ లోపల ఎవరైతే కోర్స్ పర్చేస్ చేయడం జరిగిందో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయడం జరిగింది దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది ఐడెంటిఫై ద కంట్రీ విత్ విచ్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ ఇండియా has approved signing of memorandum of understanding so mou an cheppe santam kada avagahana oppandam <coughs> sorry avagahana oppandam edaithe undo adi so for cooperation in disability sector endu lopala avagahana oppandam idi ante cooperation in disability sector so divyangulaku sambandhinchinatvanti sahakaranni andinchadam lopala cabinet e desham tho mou ni erpaadu cheskunnadi అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న సో జనరల్ గా మనకు దివ్యాంగ్ జన్ ఆర్ యునో పిడబ్ల్యూడి పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి వీరికి సంబంధించి ఏ దేశంతో భారతదేశం పర్టికులర్ గా క్యాబినెట్ 
ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది అనేది ప్రశ్న మరి ఏ దేశంతో ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నది అని అంటే మనకు ఇప్పటి వరకు రెండు దేశాలు ఒకటి ఆస్ట్రేలియాతో ఒప్పందాన్ని చేసుకుంది లేటెస్ట్గా సౌత్ ఆఫ్రికాతో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లోపల ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్కి సంబంధించి దివ్యాంగులు లేదా వికలాంగులకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక ఎంఓయూ అనేది జరిగింది మరి ఇక్కడ ఈ రెండు దేశాలు ఉన్నాయి ఇందులో మనకిచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లోపల ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేయండి సో సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంది దిస్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ జర్మనీ నో జపాన్ నో బ్రెజిల్ నో ఓకే సో ఆప్షన్ వన్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ యా అరవై ఐదవ ప్రశ్నకు ఒకసారి చూద్దాం వెళ్దాం మరి అరవై ఐదవ ప్రశ్న ఏం చెప్తుందో చూడండి ఇది కొంచెము ట్రెడిషనల్ గా అంటే కన్వెన్షనల్ ఏరియాను టచ్ చేయడం జరిగింది నేను మన క్లాసెస్ లోపల చెప్పాను నంబూద్రీస్ అండ్ నాయర్స్ కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను అయినప్పటికీ ఇంకా కోర్ ఇంకా బేసిక్స్ బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా కోర్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఏరియాస్ ను టచ్ చేస్తూ డిజైన్ చేసి అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇది సో సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ కన్సెన్సువల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ రిలేషన్షిప్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ టు మెట్రలీనియల్ లాస్ ఆఫ్ కేరళ the prevailed among nambudris and noyers is known as generally ga manaku kerala anagane samajam kerala society ni manam gamaninchinatlaite there are two dominant communities in the state of kerala one is noyers and the second one is nambudris noyers and nambudris ani cheppesi untam mari ee rendu communities evaithe unnayo ikkada matrilineal laws untam ante matru swamika vyavasthaku sambandhinchinatvadi niyamalu untam మరి ఈ నియమాలకు సంబంధించి వీళ్ళిద్దరి మధ్య లోపల సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య లోపల నోయర్స్ అండ్ నంబుద్రి మధ్య లోపల రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్ రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది అంటే రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్ నతి మరి ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు అన్నమాట మరి ఇలాంటి రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఏ పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అనేది ప్రశ్న మరి రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్ ను ఏమంటాం రిలేషన్షిప్ అంటేనే మనకు తెలుగు లోపల అర్థం ఏంటి సంబంధం సంబంధం ఓకేనా రిలేషన్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ డినోట్స్ యాజ్ యూనో డినోట్స్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ సంబంధం మరి ఇక్కడ మనకు మలయాళి లాంగ్వేజ్ లోపల కూడా సంబంధం ఏదైతే ఉందో సో ఇది ప్రాపర్ దీనికి రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇవన్నీ తీసేయండి ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు సో సంబంధం అనేటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో రిలేషన్షిప్ సో దాట్ రిలేషన్షిప్ వుడ్ బి రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద నంబూద్రీస్ అండ్ నోయర్స్ ఆఫ్ ద కేరళ గాట్ ఇట్ సో ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద సిక్స్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అరవై ఆరవ ప్రశ్న ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి సో అండర్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లింగ్విస్టిక్ రీజనలిజం సో భాషాపరమైనటువంటి ప్రాంతీయ తత్వం మీకు ప్రాంతీయ తత్వం గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ సో దీనికి ఇండియన్ సొసైటీతో అసలు సంబంధం లేదు జనరల్ క్వశ్చన్ ఇది జనరలైజ్డ్ ప్రశ్న దీనికి సొసైటీ చదవాలా హిస్టరీ చదవాలా పాలిటీ చదవాలా అనేది అవసరం లేదు జనరలైజ్డ్ ప్రశ్న ఇది ఎవరైనా ఎనీబడి కెన్ ఆన్సర్ దిస్ రైట్ సో గ్రూప్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లింగ్విస్టిక్ రీజనలిజం ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే రాజ్యాంగ సభకు సంబంధించినటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో హాస్ అపాయింటెడ్ ద లింగ్విస్టిక్ ప్రావిన్సెస్ కమిషన్ సో లింగ్విస్టిక్ ప్రావిన్సెస్ కమిషన్ అంటే భాషా పరమైనటువంటి సరిహద్దులు లేదా ప్రాంతాల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మరి టు రిపోర్ట్ ఆన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రావిన్సెస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర కర్ణాటక కేరళ అండ్ మహారాష్ట్ర ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ దిస్ కమిషన్ అపాయింటెడ్ అండ్ హూ వాజ్ ద చైర్ హూ వాజ్ ఇట్ చైర్డ్ బై అంటే ఇలాంటి లింగ్విస్టిక్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ సంవత్సరం లోపల ఏర్పాటైంది అది ఎవరి ఆధ్వర్యం లోపల ఎవరి అధ్యక్షతను ఏర్పాటైంది అనేది ప్రశ్న మనకు జనరల్ గా ఇండియన్ పాలిటీ లోపల బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మనం ఎస్కే థర్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం సో దాట్ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఎస్కే ధర్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో ఫజల్ అలీ కాదు పట్టాభి సీతారామయ్య కారు కాదు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కాదు సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జస్టిస్ ఎస్కే ధర్ 
సింప్ల సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది దీనికి పెద్దగా కాంప్లికేషన్ అవసరం లేదు డిఫికల్టీ అనేది డిఫికల్టీ ప్రాసెస్ ఆర్ క్వశ్చన్ కాదు ఇది దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇది రీజనలిజంకు సంబంధించి అంటే ప్రాంతీయ తత్వానికి సంబంధించి ఒక స్టెప్ ముందు వేసి అడిగినటువంటి ప్రశ్న సో వాస్తవానికి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల నిర్వహించేటువంటి గ్రూప్ టూ సిలబస్ లోపల సో రీజనల్ మూమెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ ఉంది కానీ ఏపీపీఎస్సీ లోపల కేవలం రీజనలిజం అని చెప్పేసి అన్నాడు సో రీజనలిజంను ఇంకా చాలా ఒక స్టెప్ ఒక స్టెప్ అది ఒక పది అడుగులు ముందుకేసి ఈ క్వశ్చన్ ను ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది వాస్తవానికి ఇది రీజనల్ మూమెంట్స్ పరిధి లోపలికి వస్తుంది కానీ మనకు సిలబస్ లో రీజనలిజం ఉంది కానీ ఇది రీజనలిజం లో భాగమే అయినప్పటికీ ఒక పది అడుగులు ముందుకేసి అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇది సో జనరల్ గా ఇది మనం చదువుతుంటాం మనము సాధారణంగా ఇది అక్కడక్కడ వింటున్నటువంటి ఉద్యమమే ఇది ఓకేనా సో ఏంటి ఇది అంటే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద అస్సాం మూమెంట్ ఓకేనా అస్సాం మూమెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న మరి అస్సాం మూమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సాధారణంగా అంటే సో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఇంకా కొన్ని పుస్తకాల లోపల నైన్టీన్ ఎయిటీస్ డికేడ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అవ దశకం అంటే ఇంకా పర్టికులర్ గా చెప్పాలి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ మధ్యలో దీన్ని కొన్ని కొన్ని పుస్తకాల లోపల ఆ విధంగా రాయడం జరిగింది ఓకేనా సో మరి ఇది జనరల్ గా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది అంటే ఆసు సో ఆల్ ఇండియా అస్సాం ఆల్ ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అని చెప్పేసి ఒక స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆధ్వర్యం లోపల అస్సాం మూమెంట్ అనేది జరిగింది ఎందుకు ఈ స్టూడెంట్స్ ఉద్యమించారు అని అంటే అస్సాం ప్రాంతం లోపలికి మనందరం చూస్తున్న టీ తేయాకు తోటలు ఉంటాయి అస్సాం లోపల మరి అస్సాం లోపల నివసిస్తున్నటువంటి అస్సామీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ను వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ పవర్ ను వాళ్ళ యొక్క లెజిస్లేటివ్ పవర్ ను వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ ను రాజకీయ శాసన పరిపాలన సంబంధమైనటువంటి సామాజిక ఆర్థిక అంశాలను కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అస్సోంకి వచ్చి కొల్లగొట్టడం జరిగింది పర్టికులర్ గా బెంగాలీస్ సో బెంగాలీస్ మైగ్రేటెడ్ టు అస్సాం సో బెంగాలీస్ అత్యధికంగా అస్సాం లోపలికి మైగ్రేట్ అయి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ కాఫీ తేయాకు తోట లోపల వాళ్ళే ఎంప్లాయీస్ గా ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి పొలిటిక్స్ లో పాలిటిక్స్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోపల ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది లెజిస్లేషన్ లెజిస్లేచర్ లోపల కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది సో దాని ఫలితంగా అక్కడ అస్సాం స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ గివెన్ అ స్లోగన్ దట్ ఈస్ వాట్ యునో అస్సాం ఫర్ అస్సామీస్ అస్సాం ఫర్ అస్సామీస్ అస్సాం అస్సామీయుల కోసమే అనేటువంటి ఒక స్లోగన్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని ఫలితంగా ఈ ఉద్యమం వచ్చింది సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ముందుకు వచ్చి ఈ స్టూడెంట్స్ తో చర్చలు జరిపి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టూడెంట్స్ చర్చలు జరిపి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున అస్సాం అకార్డ్ అస్సాం అకార్డ్ అస్సాం ఒప్పందం అనేటువంటి ఒప్పందం అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఇక్కడ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళకు డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిమాండ్స్ లోపల మాక్సిమం డిమాండ్స్ ను ఫుల్ఫిల్ చేసేటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున ఈ ఇద్దరి మధ్య లోపల చేసుకోవడం అనేది జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ అస్సాం మూమెంట్ మరి ఇక్కడ మనకిచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి ద అస్సాం మూమెంట్ లెడ్ బై ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఇది కరెక్టే ఇది ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అనేది కరెక్టే మరి ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కానీ చాలా పుస్తకాల లోపల నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ అనేది ఉంది కొన్ని పుస్తకాల లోపల సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ అన్నప్పుడు దీన్ని మనం పరిగణ లోపలికి తీసుకోవచ్చు సో వన్ అనేది మనం రెండు రకాలుగా చూద్దాం ఒకటి రైట్ వేద్దాం ఒకటి రాంగ్ వేద్దాం చూద్దాం ఆప్షన్స్ ను బట్టి గాట్ ఇట్ దెన్ రెండవ దానికి రండి ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద అస్సాం మూమెంట్ అంటే అస్సాం మూమెంట్ యొక్క అస్సాం ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ద మైగ్రెంట్ పీపుల్ ఇక్కడి వరకు కరెక్టే ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రొవైడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సేఫ్ గార్డ్స్ టు ద బంగ్లాదేశీ మైగ్రెంట్స్ ఇన్ అస్సాం ఇది బ్లండర్ ఇది ఓకేనా ఇక్కడి వరకు కరెక్ట
ओके अंड मैं वालक इधम चुप्तनी पाइंट पवर इवाली काट्यूशनल लजिस्लेट अडमस्ट्रेट सेफ गार्डी वील अटी इवे वाली अस्सा प्रात लंप्लीट डामेषन का बट्टी वाल चत की पवर वेली काबी आ पवर मादी मीन तीस उद्यम अस्सा उद्यम काबी इधी ब्लैंडर इधी अबसल्यूटली इनकट दूडव चूद द अस्सा मूमेंट वाज अफीशियली एंडेड आन फिफ्टी आगस्ट नई नई अवसर ले चलवास पर्व इक फिफ्टी आगस्ट ओके बट 1985 नई फाइव अच्छे चूँ सो इपन एम चार नई नई राइ इन करेक्ट ओके वन अंड टू इन करेक्ट वन अंड टू इन करेक्ट इंका आपशन एम उ चूदा टू अंड थ्री इन करेक्ट टू अंड थ्री इन करेक्ट वन अने पॉजिट पटा नैगट् पटा मन की मोतम चूस तरह एक् फिटी अने दाने चूसको मन आसर चेद Right, Chodandi. So these are the options. So which of the above given statements is oblique or correct? Manak okati matram. Rendu mode the tapu gada. Ikar rendu undi tapu. Ikar rendu undi tapu. Mode undi tapu. Y okati to samandam leh mar kikar. Chodandi. Two unna vanni tappe. Two undi ikar undi ikar undi. Three unna di koda tappe. Three ikar undi tapu. Kabati manam ekadi ke lochu ante none of the above. सो पै वेवी का आपशन एट वुड बी द रईट आपशन फर् दिश क्वेश्चन दूव आवस्ट क्वेश्चन इधरक्ट प्रश्न को अफर्स संबंधी अवगाहन उसे दीजी मन चयु रईट सो रीसे दिल्ली हईकर्ट डेली हईकर्ट ऐस अपेल द काट्यूशनल वालिडी आफ् ए प्रोविजन आफ द हिंदू मारेज ऐक्ट सो हिंदू मारेज ऐक्ट मन को नई फिफ्टी फाइव लपल तीसरा जी सो विच प्रोहिबिट मारेज बिटी पीपल हू आर् रिटेड टू ईच अदर थ्रू ऐसी फ्रम देर पेरेंट्स सैट अन देर कस्टम्स अलो दम टू डू सो दैट प्रोविजन वाज मेन इन विच स आफ द हिंदू मारेज ऐक्ट सो जनरल मन हिंदू को संबंधी विवाह चटा जी मन को स्वातंत्र वर्वा मैं हिंदू हिंदू मध्य लपल अटे बंधुत्व आधार जगे विवाह बंधुत्व प्रातिपद प्रातिपद तो संबंध लेकिन जरगे विवाह अटे ओवराल हिंदू विवाह ये विधा उ संबंधी और रीसे फिनामल चेज ए संबंधी डेली हईकर्ट न्यूज लपल की राव जी मर ए अभी ये सैक्न को संबंधी कांटेक्स्ट ए अभी स उदेशी इधे अफेल डेली हईकर्ट अफेल जी चटा अने प्रश्न मरी इकड़ मन को सैक्न फोर ए फाइव फाइव दवे आफ वन आफ ए दवेल टू अच्छे से मन को सो इनको इधम चाल कांप्लीकेट प्रश्न वास्तवा चाल कांप्लीकेट प्रश्न बट इकड़ अफेल इश्यू ए सो दट ईज रिटेड टू सैक्न फाइव सो सैक्न फाइव एदी दी संबंधी कांटेक्स्ट का सो इधी डैरक्टे बट इंत इंत सैक्न लैवे लपल चलिए पैस्थि मन को डिफिकल टास्क ओके मन को टफेस्ट क्वेश्चन का मन ट्रीट प्रश्न दो इध डैरक्ट प्रश्न क्लास लड़ा पुस्तक लपल इच्छा सो क्लास लपल चाल डीटेल प्रश्न एक्सप्लेन जरिए सो आली स्पर्ड स्कीम सीएसए स्कीम इधंट्रली स्पर्ड स्कीम दट एम टू अचीव द आबजेक्टिव आफ् चाइल प्रोटेक्शन सो पिल या संरक्षण को संबंधी हापी चैलुड अंड डेवलपमेंट सो पिल या अभिवृद्धि वाल सतोषा की संबंधी अंडर द सस्टनबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी सुस्थिराभिवृद्धि लक्ष्य उन्यो सो वाट की संबंधी अंश पिल तो यह विधा को ये पथक सेंट्रली स्पर्ड स्कीम का उथिराभिवृद्धि लक्ष्य टारगेट अचीव चेयर पानी चेयर 
మరి అందులోపల రూపొందించి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి పథకం ఏది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో మీకు చెప్పాను చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ వాట్ యు నో మిషన్ వాత్సల్య అని చెప్పేసి సో మిషన్ వాత్సల్య ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల తీసుకొచ్చారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ గా నేను చెప్పడం జరిగింది గాట్ ఇట్ మరి ఈ మిషన్ వాత్సల్య అనేది మనకు SDG Sustainable Development Goals నో అచీవ్ చేయడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ విమెన్ వెల్ఫేర్ గాట్ ఇట్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ సో డెబ్బై అవ ప్రశ్న ఇది డైరెక్ట్ ప్రశ్న ఇది మీకు ఆల్రెడీ విమెన్ అంటే మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ లోపల విమెన్ అనేటువంటి టాపిక్ లోపల నేను చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు so enti ante which of the following was the custom practiced during the ancient period oka custom oka uh, practice cheyabadindi gatham lopala oka custom anedi practice cheyabadindi ancient period lopala that allows married women ante pellaina mahila evaraithe unnaro married women to cohabit with a designated male for the sole purpose of procreating a child if her husband was impotent or had died ఒకవేళ ఒక మహిళ యొక్క భర్త ఇంపోర్టెంట్ అంటే సంసారానికి పనికి రాకపోతే లేదా చనిపోతే మరి తను పిల్లల్ని కనేటువంటి హక్కును గత సమాజం ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక వ్యక్తితో సహజీవనం చేసి మరి అలాంటి ప్రాసెస్ ను ఏమంటారు అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న సో ఆపస్తంభ ఆపస్తంభ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆపస్తంభుడు సో కాబట్టి ఇది కాదు సో శిఖట నిరో నివావరి శిఖట నివావరి ఈజ్ నో వేర్ రిలేషన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ దెన్ ప్రతిజ్ఞ ప్రతిజ్ఞ అంటే ఒక గట్టి పట్టుదల ఇది కాదు సో నియోగ సో నియోగ ఏదైతే ఉందో ఇది డైరెక్ట్ ప్రశ్న మీకు ఆ చాలా సందర్భాల లోపల నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది జనరలైజ్డ్ ప్రశ్న ఇది జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ దీనికి మనకు సొసైటీయే చదవాల్సినటువంటి పని లేదు మీకు హిస్టరీ లోపల చాలా సందర్భాల లోపల కానీ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల కూడా మీరు చాలా సందర్భాల లోపల వినుంటారు చదువుంటారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల అడగబడినటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ద శుద్ధి మూమెంట్ శుద్ధి మూమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి గతం లోపల ఆర్య సమాజాన్ని స్థాపించినటువంటి ఎవరైతే దయానంద సరస్వతి ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారు శుద్ధి మూమెంట్ అనేటువంటి ఒక మూమెంట్ ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఏంటి శుద్ధి అంటే నా తిమ్మడి ప్యూర్ అన్నమాట ప్యూర్ ఏంటి ప్యూర్ ఎవరైతే హిందూస్ ఉన్నారో హిందువులు వేరే మతం లోపలికి మార్పిడి చేయబడినప్పుడు అదర్ రిలీజియన్స్ లైక్ యునో ఇస్లాం రిలీజియన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రిలీజియన్ ఈజ్ మళ్ళీ వీరు హిందూయిజం ఆర్ హిందూ మతాన్ని స్వీకరించడం ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్టే శుద్ధి మూమెంట్ మరి లెడ్ బాయ్ ద దయానంద సరస్వతి ఆఫ్ ఆర్య సమాజ్ ఆర్య సమాజానికి సంబంధించిన దయానంద సరస్వతి ఇలాంటి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ద శుద్ధి మూమెంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద పీపుల్ హు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ద రిలీజియన్ టు ఇస్లాం అండ్ క్రిస్టియానిటీ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ హిందూయిజం వాజ్ స్టార్టెడ్ బై బ్రహ్మ సమాజ్ కాదు సత్యశోధక సమాజ్ కాదు రామకృష్ణ మిషన్ కాదు ఆర్య సమాజ్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్ ప్రశ్న దేర్ ఇస్ నో కాంప్లికేషన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ టూ ఇది కూడా మీకు కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ కు రిలేషన్ గా రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఇది డైరెక్ట్ ప్రశ్న ఎక్కడ కూడా కాంప్లికేషన్ అనేది లేదు సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ హైటెక్ స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ జనరల్ గా దివ్యాంగ్ జన్ ఎవరైతే ఉన్నారు మీన్స్ ఇన్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించి ఒక స్పోర్ట్స్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ అనేది ప్రశ్న ద అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి మాజీ భారత ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో అతని పేరు మీదుగా అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఫర్ డిజేబిలిటీ స్పోర్ట్స్ ఇనాగరేటెడ్ ఆన్ సెకండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ గాంధీ జయంతి రోజున ఇలాంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ అనేది ప్రశ్న మరి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అనగానే భారత మాజీ ప్రధాని మరి అతను పేరు వినగానే జనరల్ గా మనకు ఏ రాష్ట్రం గుర్తుకు రావాలి అంటే మధ్యప్రదేశ్ మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లోపల చూడండి ఆప్షన్స్ మీకు అసలు మీరు చదవకుండా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని అంటే చూడండి మధ్యప్రదేశ్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి వెళ్ళండి మధ్యప్రదేశ్ సో సెకండ్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ then move on to the uh, next question 73rd 
ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నేను చాలా సందర్భాల లోపల మీకు చెప్పాను ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ చెప్పేటప్పుడు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ చెప్పేటప్పుడు కమిటీస్ అండ్ కమిషన్స్ గురించి మాట్లాడాను అందులోపల మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్నటువంటి కమిషన్ ఏంటి ఆ కమిటీ ఏంటి అంటే సో వర్జీనియస్ కాకా కమిటీ అని చెప్పేసి చెప్పాను మీకు ట్వంటీ థర్టీన్ లోపల ఓకే సో అండర్ హూస్ చైర్మన్షిప్ వాజ్ ఎ హై లెవెల్ కమిటీ ఆన్ సోషియో ఎకనామిక్ సామాజిక ఆర్థిక అంశాల పైన హెల్త్ ఆరోగ్యం పైన ఎడ్యుకేషనల్ స్టేటస్ విద్యా రంగం విద్యా వ్యవస్థ పైన దాని యొక్క స్థితుల పైన ట్రైబల్స్ సంబంధించి ఇండియా లోపల ఇండియా సెటప్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ ఇన్ ట్వంటీ థర్టీన్ సో ట్వంటీ థర్టీన్ అన అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాలి కమిటీ దట్ ఈస్ వర్జీనియస్ కాక సోషియో ఎకనామిక్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ స్టేటస్ అనగానే మీ మైండ్ లోపలికి బ్లైండ్గా గుర్తుకు రావాలి వర్జీనియస్ కాక కమిటీ సో డైరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళొచ్చు ఫోర్త్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ వర్జీనియస్ కాక గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం అంటే ఇది కూడా జనరల్ ప్రశ్ననే ఇది పెద్దగా అంటే సొసైటీ లోపలనే ఉంటుంది అనేది ఏం లేదు మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి మీకు ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల చదివినా కూడా కొంచెం డెప్త్గా చదివితే ఇది కనబడతా ఉంటుంది హూ స్టేటెడ్ దట్ ఐ మెజర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూనిటీ బై ద డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ విచ్ విమెన్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ తెలుగులో చూడండి మహిళలు సాధించిన ప్రగతి స్థాయిని బట్టి నేను సమాజ ప్రగతిని కొలుస్తాను అని చెప్పింది ఎవరు అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న మరి ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ వీణా మజుందార్ పండిత రమాబాయి అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సో మహాత్మా గాంధీకి సంబంధించి బిఆర్ అంబేద్కర్కి సంబంధించి డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ సంబంధించి మరి ఇక్కడ గమనించండి ఐ మెజర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఎ కమ్యూనిటీ బై ద డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రెస్ మహిళలు సాధించిన ప్రగతి స్థాయిని బట్టి నేను సమాజ ప్రగతిని కొలుస్తాను సమాజ ప్రగతి అనగానే ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ అనేటువంటి రెండు పదాలు గుర్తుకొస్తా మరి ఈక్వాలిటీ అండ్ జస్టిస్ కోసం బాగా ఫైట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ నలుగురింటి లోపల ఆబ్వియస్లీ ఎవరికి మీరు ఓటే ఓటు వేయాలి అని చెప్పేసి అంటే ఆబ్వియస్లీ ద గ్రేట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గాట్ ఇట్ సో ఇది సెవెంటీ ఫోర్త్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి అకార్డింగ్ టు హూమ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్స్ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ డెత్ విచ్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ అ మోస్ట్ అప్సెటింగ్ అండ్ డిజార్గనైజింగ్ టు మ్యాన్స్ క్యాల్కులేషన్స్ ఆర్ పర్హాప్స్ ద మెయిన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ అంటే మత విశ్వాసం మీకు నేను మతం చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను మత విశ్వాసం మతము అంటేనే మలినోస్కి అనేటువంటి వ్యక్తి మైండ్ లోపలికి బ్లైండ్గా గుర్తుకు రావాలి అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇది మత విశ్వాసానికి సంబంధించి తెలుగు లోపల చాలా గ్రాంధిక భాష లోపల మీకు కనబడతా ఉంటుంది చూడండి మత విశ్వాసాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న మత విశ్వాసాన్ని డిఫైన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆబ్వియస్లీ మలినోస్కి ఎక్కడ ఉందో చూడండి టాల్క్యాడ్ పర్సన్స్ ఎమిలీ డర్కీమ్ సో బ్రానిస్లా మెలినోస్కి సైమన్ డి బ్యోర్ బెనోర్ సో మీరు ఆబ్వియస్లీ మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ మలినోస్కి వెళ్ళాలి దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సెవెంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ పిఎం కేర్స్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ మరి ఇక్కడ ఈ పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ అనేది జనరల్ గా మనకు కోవిడ్ పీరియడ్ లోపల సో కోవిడ్ పీరియడ్ లోపల చిన్న పిల్లల యొక్క సంక్షేమం కోసం వారి యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం భారత ప్రధాని దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది జనరల్ గా ఇది అంటే మే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో మే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోపల దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి option 1 the pm cares for children scheme was launched by the prime minister of india on 11th march 2020 for children who have lost their parents due to covid-19 pandemic covid-19 pandemic lopala ye pillalaithe tama yokka parents nu kolpodam jarigindo vaari kosam bharata pradhana mantri prarambhinchinatvadi pathakam pm cares for children mari eppudu icharu date chudandi 11th march 2020 nenu eppudu cheppan chudandi మే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వాస్తవానికి స్టార్ట్ చేసింది ప్రారంభం అంటే లాంచ్ చేసింది ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు 
కాని అది ఎప్పటి నుంచి అప్లై చేయబడింది అంటే ఈ రోజు నుంచి లాంచ్ చేసింది ఇప్పుడు అప్లికేబుల్ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పటి ఇప్పటి నుండి బట్ మరి ఇక్కడ పదం ఏం వాడాడు చూడండి లాంచ్డ్ అని చెప్పేసి ప్రారంభం అని చెప్పేసి అన్నాడు మరి ప్రారంభం అన్నాడు కాబట్టి ఈ డేట్ అనేది మనకు రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది మనం చూద్దాం ఆప్షన్స్ ను బట్టి ఇది ఫిట్ అవుతుందా కాదా అనేది మనం చెక్ చేసుకొని ఆప్షన్ పెట్టాలి ఓకే సో ఇది అంటే టెక్నికల్ గా చూస్తే దిస్ వుడ్ బి ద రాంగ్ ఆప్షన్ బట్ ఇక్కడ మనకు లాంచ్ చేసిన డేట్ ఇది అప్లికేబుల్ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పటి నుండి గాట్ ఇట్ సో ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా మనం చెక్ చేద్దాం మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం ద పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ ఇంటర్ ఏలియా ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు ద చిల్డ్రన్ త్రూ కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ మంత్లీ స్టైపెన్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ ద చైల్డ్ రిసీవ్స్ అ లంప్సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఆన్ అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే ఈ పథకం ఎవరికి ఏ వయస్కులకు సంబంధించింది జనరల్ గా దీని లోపల స్టైపెండ్ ఇవ్వబడుతుంది లంసం ఇవ్వబడుతుంది కొంత స్టైపెండ్ రూపంలో ఇస్తారు కొంత లంసం రూపంలో ఇస్తారు స్టైపెండ్ ఎంత ఏజ్ లోపల ఇస్తారు అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ లంసం టెన్ ల్యాక్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ మరి ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ లోపల ఏమి ఇచ్చారు చూడండి స్టైపెండ్ మంత్లీ స్టైపెండ్ ఏ ఏజ్ అట ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ దెన్ లంసం టెన్ ల్యాక్స్ ఏ ఏజ్ అట ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కానీ నేనేం చెప్పాను స్టైపెండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ లంసం ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ కాబట్టి మనకి ఇయర్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది అబ్సల్యూట్లీ ఇన్కరెక్ట్ దీన్ని పెట్టండి దీన్ని హోల్డ్ లో పెట్టండి రైట్ రాంగ్ హోల్డ్ లో పెట్టండి దీన్ని దెన్ థర్డ్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళండి థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏం చెప్తుందో చూడండి ద చిల్డ్రన్ హు హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ లీగల్ గార్డియన్ అంటే చట్టపరమైనటువంటి సంరక్షకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చనిపోయినప్పుడు అడాప్టివ్ పేరెంట్స్ అడాప్టివ్ పేరెంట్స్ అంటే దత్తత తీసుకున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు చనిపోయినప్పుడు ఆర్ సింగిల్ అడాప్టివ్ పేరెంట్స్ అంటే ఒకే వ్యక్తి కూడా దత్త తీసుకున్న వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు డ్యూ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఆర్ ఆల్సో ఎంటైటిల్డ్ టు బెనిఫిట్స్ అండర్ ది స్కీమ్ దీని యొక్క ఉద్దేశమే ఇది ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశమే ఇది కాబట్టి మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం ఇంకేమైనా ఆప్షన్ ఉందో చూద్దాం సో వన్ అనేది ఆప్షన్ వన్ అనేది పరిస్థితిని బట్టి కింద ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ను బట్టి రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది మనం డిసైడ్ చేద్దాం థర్డ్ మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సెకండ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ మరి ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఫోర్త్ ఏమైనా ఉందా ఫోర్త్ లేదు ఆప్షన్స్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం ఆప్షన్స్ లోపల మనకు థర్డ్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ థర్డ్ అనేది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాను మరి థర్డ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి థర్డ్ ఇక్కడ ఉంది ఇది రైట్ కావచ్చు థర్డ్ ఇక్కడ ఉంది ఇది రైట్ కావచ్చు బట్ ఇక్కడ సెకండ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అని చెప్పేసి అన్నాను కాబట్టి ఇది రాంగ్ మరి ఇక్కడ సెకండ్ ఉంది ఇది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఓకేనా సో థర్డ్ అనేది రైట్ ఆప్షన్ గా ఉంది కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ నేను హోల్డ్ లోపల పెట్టాలి అని చెప్పేసి అన్నాను పరిస్థితిని బట్టి ఇనాగ్రేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే దాన్ని బట్టి ఆప్షన్స్ చూసి పెట్టాలని చెప్పేసి అన్నాను కాబట్టి సో సెకండ్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సెవెంత్ సో ఇది మీకు సైరా బానో కేస్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను సైరా బానో కేస్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ సో జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ట్రిపుల్ తలాక్ కు సంబంధించినటువంటి జడ్జిమెంట్ తలాక్ ఈ బిద్దత్ కు సంబంధించినటువంటి జడ్జిమెంట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను సో ఆఫ్టర్ అ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఆన్ ట్రిపుల్ తలాక్ ఇన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ సైరా బానో కేస్ ఇది ఓకే which among the following methods of divorce practiced in muslim society was recently challenged in the apex court of india idi ante shaira bano case judgment 2017 lopala ochindi mara deniki uddeshinchinadi ante triple talaq sambandhinchatvadi case adi adi positive ga muslim mahilalaku judgment supreme court ichindi mari dani tarvata inkoka case paina kuda challenge cheyabadindi inkoka తలాక్ అంశం పైన కూడా ఛాలెంజ్ చేయబడం జరిగింది అది ఏది ఎలాంటి తలాక్ పైన సుప్రీం కోర్టు లోపల ఛాలెంజ్ చేశారు అనేది ప్రశ్న సో రీసెంట్ గా అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ లోపల ఛాలెంజ్ చేశారు అదేంటి దేనిపైన ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను తలాక్ ఇ హసన్ దేనిపై
సో తలాక్ నథింగ్ బట్ డివోర్స్ అన్నమాట డివోర్స్ సో ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ మూడు సార్లు వన్ టూ త్రీ సో త్రీ టైమ్స్ త్రీ మంత్స్ తలాక్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉచ్చరించడం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉంటుందో ఋతుచక్రం జరిగే సమయం లోపల దాన్ని టెక్నికల్ గా మనం ఏమంటామంటే తిరు అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తుంటాం మరి ఇలా ఉచ్చరించినప్పుడు తలాక్ అనేది ఇలా ఉచ్చరించి త్రీ మంత్స్ వరకు ఎలాంటి సెక్సువల్ కాంట్రాక్ట్ కనుక ఈ ఇద్దరి మధ్యలో కనుక లేకపోతే సో విడాకులు ఇవ్వబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటి విడాకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి తలాక్ ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి తలాక్ను మెయిన్స్ తలాక్ ఈ హసన్ని అపెక్స్ కోర్టు అంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లోపల ఛాలెంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ అనేది మీకు ఆప్షన్ వన్ కి వెళ్ళండి దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెవెంటీ ఏ సెవెంటీ ఎయిత్ సో సెవెంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇది జనరల్ గా మనకు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ మానవ అక్రమ రవాణాకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇది విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటీ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇనిషియేటివ్స్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైన్స్ హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ఇనిషియేటివ్ ఫెసిలిటేట్స్ డిస్సెమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సిగ్నిఫికెంట్ క్రైమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఆన్ రియల్ టైమ్ బేసిస్ అండ్ ఇనేబుల్స్ ఇంటర్ స్టేట్ కోఆర్డినేషన్ హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ఐటీ ఇనిషియేటివ్ను తీసుకొచ్చింది దేనికి సంబంధించి అంటే క్రైమ్ ఇంటర్ స్టేట్ క్రైమ్ జరుగుతుంది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య లోపల క్రైమ్ కానీ రెండు రాష్ట్రాలు ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి మానవులను అక్రమంగా తరలిస్తున్నప్పుడు అలాంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాల్వ్ చేయడం కోసము ఒక ఐటీ ఇనిషియేటివ్ను హోమ్ మినిస్ట్రీ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ లోపల స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ వాట్ యునో డైరెక్ట్ చెప్తున్న క్రైమ్ యాక్ అదేంటి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లోపల సో క్రైమ్ యాక్ట్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఏంటి క్రైమ్ యాక్ట్ అంటే క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ సో క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ అనేది ఇలాంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్కు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఇవ్వడం కోసం అదేవిధంగా క్రైమ్ సిగ్నిఫికెంట్ క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేరాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం సో ఈ క్రైమ్ యాక్ట్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ సెవెంటీ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం మళ్ళీ ప్యూర్ క్వశ్చన్ ఇది డెఫినేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది సాధారణంగా చాలా మంది చేయ చేయకపోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ నేను మీ పొజిషన్ లోపల ఉన్నా కూడా నేను ఇది ఈ ప్రశ్న చేయను ఎందుకంటే ఒక అంశం పట్ల చాలా మంది సోషియాలజిస్ట్లు చాలా రకాల డెఫినేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల డెఫినేషన్స్ యొక్క స్కోప్ చాలా తక్కువ మరి ఇందులోపల మనకు డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇది చాలా టఫెస్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు హూ డిఫైన్డ్ కమ్యూనలిజం అంటే మతతత్వాన్ని డిఫైన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి పైన ఇది ప్రశ్న సో కమ్యూనలిజం యాజ్ ద పొలిటికల్ అసెప్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఎ కమ్యూనిటీ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ఎ ప్లూరల్ సొసైటీ అండర్ గో అండర్ గోయింగ్ మోడర్నైజేషన్ తెలుగులో చూడండి ఒకసారి ఆధునికీకరణకు లోనవుతున్న బహువచన సమాజంలో తన గుర్తింపును కొనసాగించడానికి ఒక సంఘం యొక్క రాజకీయ దృఢత్వమే కమ్యూనలిజం అంటే ఒక కమ్యూనిటీ చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల అబ్సర్జ్ కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది హైలైట్ కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది పొలిటికల్గా స్ట్రెంగ్తెన్ కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది సో మరి అలాంటి మల్టీ యునో అలాంటి ప్లూరల్ సొసైటీ ఏంటి అనేది ప్రశ్న అలాంటి ప్లూరల్ సొసైటీ దట్ ఈస్ కమ్యూనలిజం మరి ఈ కమ్యూనలిజం ఇలాంటి డెఫినేషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకటి రాబర్ట్ మెల్సన్ రెండవ హోవర్డ్ వెల్ప్ సో హోవర్డ్ వెల్ప్ రాబర్ట్ విల్సన్ రాబర్ట్ మెల్సన్ రాబర్ట్ మెల్సన్ హోవర్డ్ వెల్ప్ ఈ వీరిద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు ఈ కమ్యూనలిజం అనేటువంటి ఒక పదాన్ని డిఫైన్ చేసినటువంటి ఈ రీతి లోపల ఈ ప్యాషన్ లోపల డిఫైన్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు సో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ చాలా మంది చేయకపోవచ్చు దెన్ సో మరొక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను సచార్ కమిటీ రాజేంద్ర సచార్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను సో యాజ్ పర్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ సచార్ కమిటీ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ముస్లిం గ్రూప్స్ నీడ్స్ అడిషనల్ అటెన్షన్ సిమిలర్ టు దట్ హిందూ ఓబీసీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి హిందూ ఓబీసీలకు ఏ విధమైనటువంటి ఏ విధంగానైతే మనము అటెన్షన్ గవర్నమెంట్ చూస్తుందో అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడం జరుగుతుందో 
అటెన్షన్ పెడుతుందో ఆ మాదిరిగా ముస్లిం కమ్యూనిటీ లోపల ఎవరి పైన అడిషనల్ అటెన్షన్ పెట్టాలి అని రాజేంద్ర సింగ్ సచార్ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అనేది ప్రశ్న మరి ఇక్కడ ఓబీసీస్ అనగానే గుర్తు పెట్టుకోండి అజ్లాఫ్స్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ లోపల అజ్లాఫ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే ఆర్ ఈక్వి వ్యాలెంట్ టు ద హిందూ ఓబీసీస్ దెన్ అర్జాల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో దలిత్ సో దలిత్ ఓబ్లిక్ లోవర్ ఓబీసీస్ లోవర్ ఓబీసీస్ అస్టాఫ్స్ కొంత కొంచెం అప్పర్ క్లాస్ అన్నమాట సో షేక్ అండ్ సయ్యద్ కూడా కొంత అంటే ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సొసైటీ అనమాట గాట్ ఇట్ కాబట్టి ఇక్కడ హిందూ ఓబీసీస్ కి ఈక్వి వ్యాలెంట్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అటెన్షన్ ఎక్కువగా అడిషనల్ అటెన్షన్ పెట్టాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పేసి రాజేంద్ర సింగ్ సచార్ కమిటీ చెప్పింది అని అంటే అజ్లాఫ్స్ అజ్లాఫ్స్ దెన్ సో ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కు రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఇది ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ సో ఎవరైతే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉంటారో అంటే కంప్లీట్ గా ఈ కలేబరాలు కానీ లేకపోతే మనకు డ్రైనేజ్ క్లీన్ చేయడ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మాన్యువల్ గా మాన్యువల్ గా నాట్ మెకనైజ్డ్ ఇట్స్ మాన్యువల్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ అండ్ దే రిహాబిలిటేషన్ సో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అదేవిధంగా వారికి సంబంధించినటువంటి రిహాబిలిటేషన్ రిహాబిలిటేషన్ అంటే పునరావాస చట్టం ఇది ట్వంటీ థర్టీన్ లోపల తీసుకురావడం జరిగింది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రోబాట్స్ క్యాన్ బి యూజ్ టు ఎండ్ ఇండియాస్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ అది చాలా దారుణం అంటే మల పదార్థాలను కూడా డ్రైనేజ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి మల పదార్థాలను కూడా క్లీన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట సో మెజారిటీ కేసెస్ లోపల ఇందులోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది దళిత్ కమ్యూనిటీ ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు కాబట్టి ఇది ఎట్టి పరిస్థితి లోపల ఇలాంటి వృత్తి లోపలికి ఇలాంటి చర్య లోపలికి నాట్ ఓన్లీ దళిత్ కమ్యూనిటీ ఏ కమ్యూనిటీని కూడా మనం ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ట్వంటీ థర్టీన్ లోపల ఇప్పటి వరకు ఆ వృత్తి లోపల ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి పునరావాసాన్ని కల్పించాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ట్వంటీ థర్టీన్ లోపల ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఈ చట్టాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మధ్యకాలం లోపల ఈ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ చేయొద్దు మెషీన్స్ ను యూజ్ చేసి పర్టికులర్ గా రోబోట్స్ ను యూజ్ చేసి కంప్లీట్ గా ఆ మల పదార్థాలను వేరు చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక రోబోట్ ను తయారు చేయడం జరిగింది సో బ్యాండికూట్ అని చెప్పేసి రోబోట్ బ్యాండికూట్ మీరు ఎక్కడ ఉంటే డైరెక్ట్ బ్యాండికూట్ ఓకేనా సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది బ్యాండికూట్ రైట్ so 82nd question so in which of the following cases as it uh, as it alleged that the verdict of the supreme court of india diluted the stringent provisions of the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 manaku telusu po a po a nothing but you know prevention of atrocities act 1989 adi 1990 nunchi implementation lopaliki vachindi మరి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఏ కేసు లోపల ఏ కేసు లోపల ఇక్కడ ఈ పోయే చట్టం అనేది డైల్యూట్ అయ్యింది పోయే యొక్క ప్రొవిజన్స్ డైల్యూట్ అయినట్టుగా సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ కేసు లోపల తన యొక్క జడ్జిమెంట్ని ఇవ్వడం జరిగింది అనేది ప్రశ్న సో ట్వంటీ ఎయిటీన్ లోపల ట్వంటీ ఎయిటీన్ లోపల మనకు జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎక్కువగా ఎక్కడ డైల్యూట్ అవుతుంది చట్టము అని అంటే ఎక్కడ ఎక్కడైతే బ్రాహ్మినికల్ డామినేషన్ ఉంటుందో అక్కడ డైల్యూట్ అవుతుంది ఓకే మరి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈజీగా ఈజీగా మీరు ఇక్కడ కేసుతో సంబంధం లేకుండా జనరల్ గా అసలు ఇది చదవకుండా కూడా మీరు పెట్టా అంటే కొంత అనలైటికల్ వ్యూ ఓరియంటేషన్ గనక ఉంటే మీరు దీనికి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో ఇక్కడ కర్ణాటక దేర్ ఇస్ నో బ్రాహ్మినికల్ డామినేషన్ త్రిపుర ఉండదు దెన్ మధ్యప్రదేశ్ పెద్దగా ఉండదు ఏంటి మహారాష్ట్ర సుభాష్ కైలాష్ నాథ్ సుభాష్ కాశీనాథ్ మహాజన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఇది ట్వంటీ ఎయిటీన్ లోపల ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ అంటే దీన్ని చదవకుండానే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు గాట్ ఇట్ ఇట్లాంటివి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటా మనం ప్రతిది కూడా ఫ్యాకల్టీ ఒక సార్ లేదా మీ 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 లెక్చరర్ ఆర్ మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన చెప్పిన నోట్స్ నుంచి వస్తాయని గ్యారంటీ ఏం లేదు వాళ్ళు చెప్తారు నేను కానీ ఇంకొకరు కానీ ఇంకొకరు కానీ చెప్తారు సో పుస్తకాల్లో నుంచే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయని గ్యారంటీ లేదు బట్ సో రాసినటువంటి పుస్తకాలు చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ ను యూ షుడ్ అనలైజ్ మనం కొంత అనలైటికల్ ఓరియంటేషన్ తో గనక ఉంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ను మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు 
दीने निन्न चपा नि लास्ट मिनट टिप्स लपान एम चपा लास्ट मिनट टिप्स लपला अंत एलमे प्रासेस अलमे इलांट प्रश्न अड़गे इला एलमे अने चेयर गॉट इट दी डायरेक्ट क्वेश्चन मन बुक् क्वेश्चन इधर डौरी प्रोहिबिशन ऐक्ट वरकत् निषेध चट नई वन लिंक इनाक्टेड बै द गवर्नमेंट आफ् इंडिया केम इन टू फोर्स फ्रम एपड़ी अमल लपल के वे अंत जुलाई वन नई वन इधरक्ट प्रश्न ओके फोर्थ क्वेश्चन चूँ मन डिस्कसा प्रश्न को डिस्कसा कंसीडर द फाइंग स्टेट इन दिफ्टीन लोकसभा द पर्सेज आफ् एलक्टेड विमेन एलक्टेड विमेन मेबर्स इन लोकसभा पर्ट्युर्मकसभा Had crossed 10% of its total strength for first time. Padishatam that in that a padhihe nava Lok Sabha lopala mahila liyokka bhagaswamya. But that in that leda ani di pasta. Obviously that in di. So enta ante 78 members unna. Ante almost 14.8 percentage unto. 14.8 percentage. Ante more than 10 percentage kada kabati. So option one statement number one is absolutely correct. Then. The seventeenth Lok Sabha has a higher percentage of representation of elected women members than before, and it is the highest ever since the independence of India. But the end of the statement, the answer to that is that the head of Lok Sabha is only one person. Mahila Lok Sabha, one of the highest women, one of the percentage, Swatantram Ochina Padanunchi, Atyadikanga, one of the answers. Obviously, the answer to that is fourteen point nine four percentage. 14.94 पाइंट नईन फोर पर्सेज उबी दीन कना इधे मन कड़ी इधी मन को आबियली इट इस करेक्ट अटे फस्ट लोकसभा सैवीं वरक इदे हय्यस्ट पर्सेज दूव आ थर्ड स्टेट द विमेन मेबर्स इलेक्टेड टू दिजिस्लेटिव असैंली आफ् आंध्र प्रदेश इन जनरल एलक्षवी नयटी वाज पाइंट सोर पर्सेज आफ् इट्स टोटल स्ट्रेंथ अंत मत सभ्यु वन सी फाइव वै नाट वै वन सी फाइव कदा सो वन सी फाइव टोटल स्ट्रेन असैम्ली संबंधी अंदर विमेन पर्सेज एंता अच्छे ना ट्वेंटी नई एलक्ष लवेन पाइंट सोर पर्सेज इधी अबसल्यूटली इन करेक्ट एंटे गेल पदहे मंद पर्सेज चूस्ते रफ्फ पाइंट फाइव पर्सेज उठा एइंट फाइव पर्सेज मर इकोर लैवन पाइंट सी फोर पर्सेज इच्छा काबटे इधी तप ओके वन रईट टू रईट थ्री रा फोर्त चूदा फोर्त आपशन एटो चूद चूड चूँ ओके फोर्त आपशन ए विमेन रिजर्वे बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री गाट द असेंट आफ द प्रेसीडेंट आवंटी एट सैप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिश अबल्यूटली करेक्ट सो राष्ट्रपति आमोद एपू लभ ट्वेंटी एट सैप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विमेन रिजर्वे बिल थर्टी थ्री पर्सेंट रिजर्वे संबंधी सो का आ बि मन को इध करेक्टे अंत अर्थमे वन स्टेट वन करेक्ट टू करेक्ट थ्री रा फोर करेक्ट अटे वन टू फोर अन्ट वन टू फोर वन टू फोर सो थर्ड आपशन वुड बी द करेक्ट आपशन वन टू फोर गॉट इट द Question number eighty-five. To eradicate child marriages, a unique data-driven approach like LIVA is adopted by. इधी कोड़ा current affairs कुंता back will the current affairs लो बागम. Actual का दिने LIVA अनेको का program. ये वाली के संबंध इंच ना program इधी अंटे Odisha Rastam लोपला Nayagar. So Nayagar अनेक वाली प्रांतम लोपला Odisha Rastam लोपला twenty twenty two लोपला प्रोग्रम स्टार्ट जी मैं दीन ओक उद्देश्य एन ट्वेंटी थर्टी नाट की रेवे मुफ ना की टू इराडिकेट चाइल मेज इन द स्टेट आफ् ओडिशा इज टारगे रेल मुफ ना की बाल्य विवाह पूर्ति निर्मूल टारगे इकड़ा एम एक् स्टार्टी अड़क राजगर डिस्ट्रिक आफ् मध्य प्रदेश इनकरेक्ट वारदा डिस्ट्रिक आफ् महाराष्ट्र का इनकरेक्ट नयागर डिस्ट्रिक आफ् ओडिशा अबसल्यूटी करेक्ट इंकोटी वरंगल डिस्ट्रिक आफ् तेलंगा तप गॉट इट दूव आ नैक्स्ट का एक्स 
a circular structure used by Zoroastrians for excarnation or the disposal of human dead bodies through exposure to the natural events and scavenger animals such as vultures is called as. Meeku batam chepet apadu jepya. Batam chepet apadu manako Parsis or Zoroastrians ever aithi unnaru. Valu chani poin taravata. Jendal ga yavaru le natwa di paina ettu konda paina vala ka shewani petadam jaru tundi yan chepya. Endu ku avidanga bedtaaru ani goda ni chepya. Shewani complete ka poochadam vala nela kalushitam kaavuddu. Shewani kalchadam vala nippu kalushitam kaavuddu. Shewani water lo padavedam vala neeru kalushitam avuddu. Ani chepya si uka pedda konda paik dhis kelli ikkada shewani bedtu untaar. So, Dean name is Japan, Amantar Dean, and Nishabda Shikaram. So, Tower of Silence, and she pays. Tower of Silence. General, this is 25 feet, minimum 25 feet or 8 meters height local under 20. Okay, Pradesh. But Dean name, Tower of Silence, and Taru, Leda, Parsi, while a Jurastrian Basha local, Dhaka, Amantar, and Dhakma, and she pays. ஏமட்டாரு? Dhakma. So, காபட்டி, இத் Dhakma, direct கா உந்தி காபட்டி, so, option 1, Dhakma would be the right option. Then, 87, இதி கூட direct, but, கொந்தா, இதி, அண்டை, மனக்கு, இ பதம் அனைதி, சால technical கா, மாத்ரமே கணபடுத்துந்தி. The anthropology நி சதிவிதே தப்ப, இ பதம் கணபடுது. மனக்கு, மாமுல் sociological, புஸ்தகால் லோப்பல இதி கணபடுது. Anthropological orientation பிடி புஸ்தகால் லோப்பல இதி கணபடுத்துந்தி. So, Diku and D. So, Diku and D or Diku and D and she pays one padam. Dhani ardham inti and she pays. But Diku and D and ardham inti and marriage by consultation. Marriage by consultation. And the sampradimpula dvara jarigate padi vivaham edaite undo. So, Dhani Diku and D and she pays. And the other one is Chenchu tribes lopala, Ho tribes lopala. Chenchus and Ho tribes. Here we go. Marriage by exchange, kaadu. Marriage by capture, kaadu. Marriage by probation, kaadu. Marriage by negotiation or consultation. Negotiation anna, consultation anna sampradimpule. Kabati, marriage by negotiation in whole tribes of Jharkand. Jharkand lopala unatpadi whole tribes lopala kaani. Leda nallamala forest lopala unatpadi chenchu tribes lopala kaani. Ilanti diku andi anatpadi sampradayam untundi. Got it? Then, इदी कोंचम टफे, वास्तवानिके. And, इदी, already मनम, चल डीटेल गे एक्सप्लेन चेस कुन्ना. The online portal, developed by the government of India for effective enforcement of the child and adolescent labor. Child labor के सम्मांध इंचेट वड़े, Act 1986. दानि amendment, सवर इंचेन, एपड़ सवर इंचेन जरगिंदी? 2016. बर सवर � ये ऑनलाइन पोर्टल ने स्टार्ट चेसी ये बाल कार्मिक व्यवस्था के संबंध में ची इराडिकेशन लोपले इन्वॉल्व होते थे अनेक प्रश्न अंडे 2016 तरवाता स्टार्ट अप वाली आदि बाल कार्मिक व्यवस्था के संबंध में चिंदई उन्नाल इन डायरेक्ट जब तो ना ऑलरेडी मिक्स जेपन पेंसिल पोर्टल ओके ना 2017 लोपल Pencil portal and she pays me to check panu. So, that is someone in check for the detailed detail information code. I'm making what I'm jargon. So, it is fourth option. Then, 89th question should and the idi koncha mo meiru and the indu lo e rindu amshal 1 and 3 koncha mo difficult me kekka da kana badao. Kani 2 no base chase koon meiru answer easy ka chiyya. Ok na? दीर्घ चादरवाल सावसम लेते हैं। जस्ट बेसिक इनफॉरमेशन माना चेप को नटवन में क्लास लो और निचे पी नटवन इनफॉरमेशन पायने में को अवगाहन उन्हें ये प्रश्न का मेरा आंसर जेस्टा रू एलिमिनेशन द्वारा। राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो डब्ल्यूपी स्कॉट इधे ओके सोशियलिस्ट पेरी थी। an institutionalized arrangement for terminating the marriage relationship and allowing each partner the right to remarry அனைதே விடாக்குல் இத்தருக்கி அவகாசம் இத்துந்தி விடிப்போடானுக்கி இத்தருக்கி அவகாசம் இத்துந்தி மல்லி திரிக்கி விவாகம் சேச்கோடானுக்கி so தீன்னே divorce அன்சைப் பேசே பேருத்தோ WP Scott அனைப் படி வேக்தி define சேசாட் பரி இதி மனக்கு சாதார்னங்க சால புச்தக்கால்லோ கணபடதிதி 
in respect of the dissolution of marriage in India was enacted in 1869 and is Parsi Marriage and Divorce Act. Bharat Desham Lopala Modati Sariga Vidakula Paina Airport Chasin at Chattam 1869 Lopala Chesaru Dani Peru Parsila Vivaham Vidakula Chattam Anedi Renda Statement. But it's, it is absolutely incorrect. Modati Chattam Ikad Varakoke 1869 Varaka Modati Chattam Okay. But either Varaka Samanin Chin and Japan Nino Christianity Christians Samanin Chin. So Christians Vidakula Chattam Bharatiya Vidakula Chattam 1869 Japan Miku. Indian Divorce Act 1869 that is related to Christians. Mari Parsi Marriage and Divorce Act Epudu Chindi Nin Japan Miku 1936 Lo Ochindi. E. Samastam Lo Ralidu. Kabati E. Two Anedi absolutely incorrect. This is one correct or Taravata. This is incorrect. Then third grand. The irresponsible departure from the home on the part of husband, leaving the family to fend for itself is called as the poor man's divorce. This is the first time. This the first time. This the the poor man's divorce. But this is the rarest of the rare cases. Okay, now? But this is the option. We have a second clarity. The second is wrong. First to third, we have to do this. We have to do this. The second is clarity. Now, we have to do this. Elimination is the answer. The second is the answer. The second is wrong. So, which of the above, give, uh, above given statements are correct or not? Correct. So, second wrong, second one is wrong. Second one is wrong. Second one is wrong. Okay, now we have to second one. Second one. So, one and three. One and three only. All the all of the above, all of the above, eighty percent of the correct kaadu. Ante fourth kuda correct kaadu. Iga migli po in the anti manaku elimination lopal ante option three. Ante ne ne mantu na nu ante manam chippi na vi manam chadu kunna vi miru chadu vi natvadi pustaka lopala miru vi natvadi classes lopala anni prastalu manke exam lopala as it is ga reflect of avu. Manam Pariksha Patrani Chase it up, Okonta analytical view, to, Okonta elimination, to Manam Vivahar in China Taite, Prasnako answer and this Sulabanga Ustundi Adin in Shepadal Skuna, Dini Miru, ye exam kind of easy to apply Cheochu. Okay, then last question Sudamo, last question, ninetieth Prasna. Idi Manam Bandutwanik Samman in China Prasna, Manam Bandutwanik Samman in China, but complete mapping point of view local Manam Chusa. Chudandi. Ravindra and Seema are husband and wife. Ravindra and male kabati in Japan, the male represents in the triangle. While wife or is equals to wife and a circle. Everata Seema. So this is Seema, this is Ravindra. Okay, na? Krishna and Madhavi are children of Ravindra and Seema. So will either ki either pillalu genminchar. Everanta. Okaru, Krishna, K and Bedutunan, Krishna. Renda Victoru, Lady, Madhavi, M Bedutunan, Circle, Gabati, Lady, Gabati, Circle, Madhavi. Then, Madhavi is married to Harish. Madhavi, images in the ante, Harish anetwad victim Pelias Kundi. Okay, na? Harish ane victim Pelichis Kundi. And Jyoti is the daughter of Madhavi and Harish. And a wheel leader, Malli, Okashishu, Jen Minchindi, I'm a parent and a Jyoti, J. Pedutunan, Jyoti. Okay. Then the consanguineous kinship is between the A character sambandam. Consanguineal kinship and the other mid A character sambandam. A character sambandam and Rakta sambandam ikada ever ever ik madhya unadi anadi prasna. But general ka choose not Rakta sambandam ever ever ik madhya unda avakasha mutun chudan ikada ikada juice not like the ever ever ik madhya unda avakasha mutun the ante. We lead their brothers and sisters, Krishna and Madha. We lead their Madhya Rakta Samana Muntun. Then Madha Viki Jyotik Madhya Untun. We lead their Madhya Untun. So Ikada Krishna ku Jyotik Madhya Untun. Ante Krishna ku Madha Viki Madhya Untun. Then Madha Viki Jyotik Madhya Untun. Then Krishna ki Madha Viki Madhya Untun. Krishna ki Arantev Ravindra Madhya Untun. 
कृष्ण की एस सीमक मध्य उ माधव की रवींद्र को मध्य उ माधव की सीमक मध्य उ अंड हरीश की ज्योति की मध्य उ ओके ना इपड़ इकड़ मन की कांबिनेशन उ मर इक आपशन आपशन कांबिनेेसे फिटी अने चूड़ी ओके ना चूँ रवींद्र अं सीमा रवींद्र को सीमा को मध्य लपल रक्त संबंध ले वैवाहिक संबंध उबी तप दधवी अं हरीश माधवी अं हरीश को मध्य लपल रक्त संबंध ले वैवाहिक संबंध उबी इध तप दृष्ण अं ज्योति कृष्ण अं ज्योति कृष्ण को ज्योति की कृष्ण को ज्योति की मध्य लपल उ मैं मार्जेस कदा इधी रईट मल्ल इंकेम चूदा नैक्स्ट आपशन चूदा कृष्ण को हरीश की कृष्ण हरीश वीलिदर की एट्ठी परस्थित लपल रक्त संबंध लेकिन कृष्ण वाल सोदरी एवर माधवी उधवी ने चुस्क व्यक्ति हरीश काबी वीलिदर की डैरक्ट ब्लड रिश्शन अनेबी इध इन करेक्ट सो थर्ड वुड बी द रईट आपशन ओके इवी कांबिनेशन मैपिंग मन बंधुत्व लाख चाल सदर्भा एक्सप्लेन चसा ओके सो इधी मरी कंप्लीट मन को इंडियन सोसईटी की संबंधी की एक्सप्लेने गाट